Γεια σε όλους. Σε αυτό το βίντεο θα σας πω γιατί είναι κακή επιλογή η ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών εργασιών. Αυτή η διαδικασία στα αγγλικά λέγεται multitasking. Σε αυτό το βίντεο θα σας αναφέρω γιατί το multitasking είναι αναποτελεσματική στρατηγική και περιπτώσεις όπου μπορεί να εφαρμοστεί. Κάποιοι λένε ότι το multitasking δεν μπορεί να γίνει στην πράξη. Όμως αυτό που σίγουρα δεν μπορεί να γίνει στην πράξη είναι να συγκεντρωθούμε σε περισσότερα από ένα πράγμα ταυτόχρονα. Σκεφτείτε ότι ο εγκέφαλό σα είναι σαν ένα πυρήνα υπολογιστή. Ο κάθε πυρήνα υπολογιστή μπορεί να κάνει μια συγκεκριμένη ενέργεια. Έτσι μπορούν να τελειώσουν πολλέ εργασίε ταυτόχρονα. Όταν ένα υπολογιστή έχει πολλού πυρήνε, με ίση προσοχή στην κάθε μια εργασία. Όταν ο εγκέφαλό σου προσπαθεί να κάνει γρήγορε συναλλαγέ μεταξύ δραστηριοτήτων, θα αντιμετωπίσει αυτό που λέγεται cognitive switching penalty. Δηλαδή θα χάσει χρόνο για να συγκεντρωθεί στην καινούργια εργασία. Επίση, η επιστήμη δείχνει ότι όσοι προσπαθούν να κάνουν multitasking κάνουν πιο πολλά λάθη στα πράγματα που κάνουν παράλληλα. Περιπτώσει όπου μπορεί να κάνει πράγματα παράλληλα είναι όπω η εξή περίπτωση. Δύο ή περισσότερε ενέργειε που δεν χρειάζονται ίση προσοχή. Για παράδειγμα, να διαβάζει στον υπολογιστή και να έχει βάλει χρονόμετρο ώστε να σε ειδοποιήσει πότε θα έχει μαγειρευτεί το φαγητό για να το κλείσει. Περιπτώσει όπω να μιλά στο τηλέφωνο ενώ παράλληλα δουλεύει είναι κακό συνδυασμό. Γιατί κατά κάποιο τρόπο η μία εργασία θα κλέβει προσοχή από την άλλη όταν κάνουμε εναλλαγέ. Μεταξύ εργασιών βιώνουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η αλλαγή σκοπού και το δεύτερο η αλλαγή ρόλου. Δηλαδή μια αλλαγή στον τρόπο διαξαγωγής και τους κανόνες συνήθως χρειάζονται κάποια δευτερόλεπτα για να συγκεντρωθούμε στην καινούργια εργασία. Όμως αν κάνουμε συνέχεια ένα αλλαγέ, δεν θα ισχύει αυτό. Επίσης εξαρτάται και από το πόσο απαιτητική είναι η εργασία και πόσε εργασίες κάνουμε ταυτόχρονα. Μια έρευνα που είχε γίνει σε 75 ενήλικες το 2014 στο University College of London έδειξε ότι όσοι ιδιαιρούν την προσοχή τους αποκτούν δυσκολίες συγκέντρωσης. Και αυτό το ονομάζουν στα αγγλικά Behavioral Distractability. Επίσης, οι ερευνητές είχαν υποθέσει ότι αυτή η συνήθεια θα επηρέαζε την δομή του εγκεφάλου. Πράγμα που όπως είδαν, ίσχυε. Όσοι έκαναν multitasking σε μεγάλο βαθμό, είχαν μικρότερη πυκνότητα γκρι περιοχής στον εγκέφαλό τους. Επίσης, όσοι ήταν πολύ multitaskers, ήταν πιο αργοί στο να εντοπίσουν αλλαγές σε σχήματα που τους έδειχναν και πιο επιρρεπείς σε λανθασμένη ανάκληση μνήμης. Όταν τους ζητήθηκε να θυμούνται κάποια πράγματα, ενώ αυτοί θυμόντουσαν άσχετους αντιπερισπασμούς. Όμως, μια έρευνα που έγινε το 2013 από κάποιους άλλους επιστήμονες, Ανέφερε ότι οι πολλοί multitaskers δεν ήταν τόσο κακοί στην εναλλαγή μεταξύ δραστηριοτήτων. Μια άλλη έρευνα που έγινε το 2013 έδειξε συσχετισμό μεταξύ multitasking και άλλων προβλημάτων όπω συμπτώματα αγχώδου σου διαταραχή. Έτσι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το multitasking αυξάνει το άγχο. Μια τελευταία έρευνα που έγινε το 2016 πάλι ανέφερε τα ίδια άσχημα αποτελέσματα για του πολλοί multitaskers σε σχέση με του μέτρια multitaskers. Το συμπέρασμα είναι ότι ο ο καθένας πρέπει να παρατηρεί το πώς επιτυχημένα εκτέλεσε την εργασία του ενώ έκανε ταυτόχρονα και άλλα πράγματα. Έτσι θα καταλάβει αν είναι συγκεντρωμένος ή όχι. Επίσης πρέπει να παρατηρήσει αν τον αγχώνει αυτή η διαδικασία ώστε να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Και εδώ κάπου τελειώνει αυτό το βίντεο. Να είστε καλά, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!